السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین انبرکنی سہودر سہودریگلے الجبیل داوان علیہم تمل پریو بلنگم نالوم ور نرچندنی ینر اند سندنی تورری مولماگے மீண்டும் உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தக்குவா ஒவ்வொரு மூமினுடைய வாழ்க்கையிலும் அவனுடைய உயிரோடும் உணர்வோடும் இரண்டர கலந்திருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம்தான் இந்த தக்குவா காரணம் இந்த தக்குவா என்கின்ற இந்த அம்சம்தான் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுக்கு முன்னால் நாம் நிற்கின்ற பொழுது நம்மை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்கள் அல் குர்ஆனிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீர் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த தக்குவாவை குறித்து பல்வேறு வடிவங்களிலே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் நமக்கு குறிப்பிடுகின்றான் அதிலும் குறிப்பாக சுமார் எழுபது இடங்களில் நேரடியாகவே மூமியன்களை அழைத்து இத்தக்குல்லா ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே நீங்கள் அல்லாஹுவை பயந்து வாழுங்கள் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஆணையிடுகின்றான் அல்லாஹுடைய இந்த ஆணையின் மூலமாக நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் சரி சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதார விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி தனிமனித வாழ்க்கை கூட்டு வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை நீதி நிர்வாகம் அரசியல் கொடுக்கல் வாங்கல் போன்ற மனிதனோடு பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை துறைகளிலும் இறையச்சம் என்கின்ற இந்த தக்குவா இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஆணையிடுகின்றான் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தக்குவா என்றால் என்ன முதலில் நாம் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தக்குவா என்பதற்கு அரபியில விகாயத் என்ற அந்த வேர் சொல்லிலிருந்து வந்ததுதான் தக்குவா இந்த விகாயத் என்பதற்கு மனிதன் தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல் என்று அதற்கு பொருள் அதே நேரத்தில் இஸ்டிலாகன் அரபி அதாவது சரியத்துடைய அந்த பாஷையிலே சரியத்துடைய அந்த புழக்கத்திலே தக்குவா என்பதற்கு இறைவன் வெறுக்கக்கூடிய விஷயங்களை விட்டும் மனிதன் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது இதற்குத்தான் தக்குவா என்று பொருள் பாருங்கள் சஹாபாக்கள் இந்த தக்குவா என்பதற்கு எவ்வளவு ஆழமான அழகான அழுத்தமான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் உமரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் இந்த உமரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் உபயுபன் காபு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபி தோழரை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் பத் தக்குவா தக்குவா என்றால் என்ன உபய்யே என்று கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது உபயுபன் காபுரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் உமரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் அமீருல் மொமினின் மூமின்களுடைய தலைவர் அவர்களே நீங்கள் முட்கள் நிறைந்த அந்த பாதையை நீங்கள் கடந்து சென்றிருக்கின்றீர்களா அதிகமான முட்கள் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதை அந்த பாதையை நீங்கள் கடந்து போயிருக்கின்றீர்களா கால்நடையாக கடந்து போயிருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது உமரதி அல்லாஹுத்தாலான் சொல்றாங்க நான் அவ்வாறு கடந்து சென்றிருக்கின்றேன் நீங்கள் அந்த வழியாக கடந்து செல்கின்ற பொழுது எத்தகைய முறையை நீங்கள் கையாளுவீர்கள் எப்படி நீங்கள் நடந்து போவீங்க அப்படின்னு கேட்கின்ற பொழுது உமரதி அல்லாஹு தாலான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போவேன் என்னுடைய உடையிலோ என்னுடைய அந்த உடம்பிலோ அந்த முட்கள் பட்டுவிடாதவாறு அது அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுத்த ஏற்படாதவாறு நான் ரொம்ப கவனத்தோடும் பேணுதலுடன் அடிமேல் அடியெடுத்து வைத்துத்தான் அந்த பாதையை நான் கிடப்பேன் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ உபயுபன் காபரதி அல்லாஹு தாலம் சொன்னாங்க தில்கஹிய தக்குவா அதுதான் இறையச்சமும் அதுதான் தக்குவாவும் இவ்வாறு தான் இறையச்சம் இருக்க வேண்டும் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய ஈமானும் கெட்டுவிடாமல் நாம் செய்கின்ற அந்த நல்ல அமல்களும் கெட்டுவிடாமல் சூழ்நிலைகள் நம்மை நாலாபுரமும் சூழ்நிலைகள் என்கின்ற அந்த முட்கள் நம்மை நாலாபுரமும் சூழ்ந்திருக்க அதில் எந்த விதத்திலும் அதில் சிக்கிவிடாமல் மிக கவனத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை கழிப்பது இருக்கிறதே அதுதான் தக்குவா அதுதான் இறையச்சம் என்ற அந்த விளக்கத்தை உபயுபன காபரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்வதாக இருந்தால் நாம் செய்யக்கூடிய எந்த அமல்களாக இருந்தாலும் சரி 
நாம் செய்யக்கூடிய எந்த அமல்களாக இருந்தாலும் சரி நாம் செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு மிக சமீபத்தில் இருந்து கொண்டு கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றான் என்ற அந்த எண்ணத்தில் செய்கின்றோம் அல்லவா அதுதான் இறையச்சம் அதுதான் தக்குவா அந்த இறையச்சமும் அந்த தக்குவாவும் நம்முடைய உள்ளத்தில் பதிந்து விடுமை என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய அமல்கள் நாளை மறுமையிலே அந்த அமல்களுக்கு நற்கூலியை அல்லாஹ் நிச்சயமாக தருவான் என்பதில் கிஞ்சிற்றும் சிந்தேகம் இல்லை அப்படிப்பட்ட இறையச்சத்தை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய தக்குவாவை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கிய அருள் புரிய வேண்டும் வாஹிர்தாவான அலிஹம்துல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தகு